¿Qué tal mis hermanos? Hoy vamos a ver cómo cambiar el disco a nuestra cortadora de metales. Y lo primero que tienes que hacer es que tu equipo esté desconectado. Nunca, nunca hagas ningún tipo de cambio de disco en ningún equipo si tu equipo está conectado. Es muy peligroso, la seguridad ante todo. Hay dos maneras para empezar a quitar el, el, el disco. Quitamos estos tornillos para quitar la, la, la guarda esta que nos cubre de, de, de accidentes. O lo que yo hago es usar un cartoncito para que no se baje y no me esté estorbando. Ahí sale el, el disco sin problema. Pero puedes quitarlo si gustas, pero necesitas llaves para las contras. ¿Okay? La llave que, que trae la máquina es la, la medida que requiere tu tu tornillo para cambiar el disco vamos a presionar el seguro que está atrás o sea, se pongo aquí el videito aquí arriba como en un esmeril hasta que tope el, el, el segurito y ya que esté firme empezamos a, a quitar el disco está bien apretado y lo vamos quitando que esperar bien y ese es el disco que trae la máquina original. Es el disco que trae original. Ahorita yo te voy a enseñar qué discos voy a poner. Ok, este es el disco original que tiene el de Watt, que es un tipo 41. Y dice tipo 41, tipo 41. Yo voy a usar de Trooper porque es una marca económica. Si sí, hay unos discos que duran 100 veces más de la, la marca, yo. La verdad no, no, no puedo o no podemos a veces desembolsar tanto para un disco de corte, pero para mí es suficiente y no tengo problema con usar este tipo de discos. En, en el caso pues voy a usar Trooper, no, no necesito usar el mismo de la marca. Hay muchas marcas, pero eh, me ha funcionado bastante bien la, la calidad de Trooper. Si te fijas son las mismas especificaciones de 14 pulgadas, de 2.8 milímetros. Eh, eh, por 25.4 es lo mismo prácticamente son las mismas especificaciones en un disco trooper este es el DeWalt un disco trooper eh, otras cosas importantes aquí no veo que tenga caducidad yo tengo entendido que todos los discos abrasivos deben tener caducidad en este caso si se alcanza a ver por ahí trae una caducidad de 2022 ¿no? Eso es muy importante porque a veces ponen en oferta algunos discos pero o no tienen caducidad o ya están muy, muy recientes porque si se pueden romper ya no, no funcionan igual. Dentro de la misma marca de Trooper hay dos discos que, que nos ofrece la marca. Este es el de usos generales y este es un disco de alto rendimiento. Según lo, lo que nos, nos indica la, la, la marca es de que este te va a durar el doble y el precio pues no es, no es tan tan caro y tienes una buena durabilidad, de todas maneras lo voy a usar y les voy a enseñar después a ver qué tanto me dura este, este disco eh, la única diferencia es si es un poco más grueso y, y si se alcanza a apreciar ahí es diferente, prácticamente lo ves igual es de 14 pulgadas, es una pulgada al centro y prácticamente es lo mismo pero es un, es un disco que nos va a durar el doble, es un disco de alto rendimiento hay dos códigos ahí de Trooper, si te fijas aquí abajo tiene el eh, 12.568 y el que voy a usar es el 11.567, vamos a ponerlo, que ya para instalar el disco, de la misma manera lo, lo metemos, que entre bien, como en un esmeril, vamos a, a volver a, a presionar atrás, el seguro, igual, ahí está, metemos la... Está sucia mi máquina porque nosotros sí usamos las máquinas, no, no las coleccionamos. Realmente es el tipo que le estamos dando uso. Como no nos patrocina nadie ahorita, pues vamos entendiendo lo, lo que hacemos de, de manera real con los discos que utilizamos y la máquina que, que más utilizo para el corte otro trozador de metal. Apretamos bien. Bien, bien, bien. Fíjate siempre el orden que, que estaba tu, tus tuercas, todo para que se apriete bien. Y me aprietas bastante bien, es muy peligroso que vaya a quedar suelto porque se puede botar el disco. Apretamos bien y, y ya. Y hay otra cosa. Chécale para acá. 
tenemos que ajustar de nuevo esa tuerca. Acuérdate que yo hice un video ahí de que cómo ajustar para los cortes de 45 porque no daban, porque si la bajo, ahorita va a llegar prácticamente, va a topar y puede cortar la, la protección de abajo. Hay que volverla a subir porque nuestro disco ya está mucho más grande, obviamente ya tiene las 14 pulgadas y volvemos a ajustar el tope para que no llegue hasta, hasta abajo nuestro disco prácticamente. Estamos bien, igual con tu mismo hallado. Y prácticamente ya es todo. Este, ya quedó tu disco cambiado. Ya vamos a echarlo a andar y a ver qué tal nos va con este disco. Ahí vamos a ir haciendo videos de, de qué tal nos fue con este disco. No olviden suscribirse y darnos un like. Adiós. No olvides suscribirte a nuestro canal.